Привет, друзья! Меня зовут Тарас. Я рад приветствовать на нашем канале. И сегодня я хочу снять видеоблог своего домашнего 400-литрового морского аквариума и поговорить о нем, что произошло с момента последнего видео. Так, смотрим. Давайте я начну, с, как всегда, с хорошего и плохого, с позитива и негатива. Итак, что хорошего произошло с последнего видео? Появился хипатус, долгожданный, здоровый, живой хипатус. Это круто, я очень рад. Появился коралл, который я долго хотел. Это Рикардея Флорида. Очень красивая, оранжевая. Я очень доволен, очень красивая. Красивый коральчик, да. И с негативом. К сожалению, негатива намного-намного больше. Чуть больше, наверное, уже около полутора-двух месяцев назад я начал эксперимент, который заключался в том, что я убрал водорослевик и начал в аквариум лить глюкозу с бактериями. Месяц чуть больше прошло, все очень хорошо. Все очень хорошо. Потом я сделал еще одну штуку, э, так как в Одессе очень жарко, Одесса южный город, да, и я снял покровные стекла, которые у меня были на аквариуме. Ну, я поставил покровные стекла для того, чтобы уменьшить, оптимизировать испарение и также защитить аквариум от моего любимого кота, который любил, любит иногда сидеть. Да. Так вот, я повторюсь, так как Одесса... Южный жаркий город, дома стало тепло, и я убрал покровные стекла. Убрал покровные стекла, чтобы аквариум ну, больше остывал, скажем так. И за несколько дней до того, как я убрал покровные стекла, я решил добавить чуть-чуть света на своем светильнике китайском Jibao AL150. Я добавил где-то процентов до 20, от 15 до 20 на синем и фиолетовом канале. Потом я убрал покровные стекла, и потом, когда меня не было дома, мой любимый кот прыгнул на аквариум, покровных стекол не оказалось, и он упал в воду. То есть я этого, слава богу, не видел, но я вижу последствия до сих пор. Ну, может быть, последствия, может быть, нет. Так, он поломал, пока он вылазил, греб задними лапами, передними лапами, выгребал из аквариума, он поломал почти все эуфилии поотлетали головы, попадали на пол акропоры, мои любимые, поломал он милку, то есть все, что было по -по повыше, он все, все кинул на пол, что-то разломалось, что-то не разломалось. Все очень расстроился, все поднял, все посклеивал, все поприклеивал, но через день и через два начался в аквариуме биг барабум, вода помутнела, стала Такая молочно-белая, это бактериальная вспышка, я так понимаю, и всему стало становиться плохо. И вот я не знаю, это причина мой глюкозоэксперимент или кот. Ну, как бы причины видны. Я поговорил, пообщался с людьми, которые знают больше и больше, ну, не экспериментируют, а давно уже практикуют метод глюкозы и результатом этого общения я выяснил, что глюкоза метод он не подходит к моему аквариуму, то есть к моему пеннику. У меня слишком слабый пенник. Он рассчитан, производитель заявляет 250 литров, а у меня 400 литров воды, и при том, что это китайский. То есть то одним пенником мне не обойтись. Я включил водорослевик заново, да, перестал лить глюкозу. Такие дела, ребята. И результаты всех этих событий, потери, к сожалению, потери. Ушла моя самая любимая акропора, которую я взял вот с такого вот кусочка, и она за... с нового года, ровно на Новый год она у меня появилась, она выросла в такой достаточно очень приличный кустик. Это для меня было большое достижение. Она побелела буквально за ночь. То есть она была сегодня живая, завтра она ушла в никуда. И акантострея красная, которая тоже вообще из полумертвого такого кусочка живой ткани выросла в такую большую, такую вкусную колонию, тоже, вероятнее всего, ей очень плохо. То есть вчера она была в таком состоянии, я никогда ее такую не видел. Насчет потерь я пообщался с специалистом, с специалистом с большим опытом. И вот я выяснил, что, что акропора, скорее всего, ушла как раз от изменения состава воды резкого. То есть что-то там произошло, вода помутнела, какие-то процессы в гидрохимии, и акропора ушла от этого, или акропора ушла от этого. 
А вот Акантастрей плохо, и ЛПС плохо. Вероятнее всего от того, что свет, чуть-чуть добавило света, а они чувствительны на свет. Ну, на, именно на изменения. Гидрохимии, как я выяснил, они не так сильно зависимы. Также после того, как помутнела вода, и я понял с аквариумом что-то не очень хорошо, я померил тестами воду. Я увидел, что фосфат остался в нулях, но нитрат поднялся более 10. Из всего выше сказанного я хочу поделиться своим опытом, в чем этот опыт, вот в чем я вижу свой опыт. Не меняйте в аквариуме сразу несколько каких-то параметров, как я. То есть и свет добавил, и покровники убрал, и еще глюкозу начал лить, убрал водорослевик. То есть, получается, когда произошли какие-то изменения, я догадываюсь, это от глюкозы, это от света, от чего произошло.